Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi dini amma ba'du. Cher Abrina, cher telespektatör, nous sommes à l'école coranique, à la télévision Al-Bayan, pour notre cours d'apprentissage de l'alphabet arabe, afin de nous permettre à bien lire le saint Coran face qu'Allah nous assiste à cela. Avant de commencer euh, cette leçon, nous allons réviser les leçons précédentes, à savoir l'alphabet arabe intégral, avec la voyelle Dhamma, avec la, la, avec la voyelle Dhamma. Et la voyelle Dhamma, nous allons appliquer cette voyelle Dhamma sur toute les lettres de l'alphabet arabe comme une révision. Ou, ou, je dis bien, nous allons faire une révision sur l'alphabet arabe intégral avec la voyelle d'homme. Donc la voyelle d'homme sur la lettre alif me donne ou. La voyelle d'homme avec la lettre Alif me donne OU. Bien évidemment, Alif avec Hamza, cela me donne OU avec la voyelle Dhamma. Et la deuxième lettre, al ou avec la voyelle Dhamma, me donnera tout simplement BOU. Ensuite, TOU, FO, DO, HO, CHO. Nous allons appliquer la voyelle Dhamma avec tout l'alphabet arabe intégral pour une révision. Dou, dou, zo, rou, zo, sou, chou, sou. Dou, to, zo, o, ro, fo, ko. Kou, Voici l'alphabet arabe, c'est-à-dire les 28 lettres de l'alphabet arabe. Nous avons lu avec la voyelle Dhamma, avec la voyelle Dhamma qui nous donne le son OU. Et chers apprenants, chers téléspectateurs, notre leçon du jour est portée sur Al-Mat. Et vous le savez, Al-Mat, comme nous avons si bien fait de nos précédents cours, Al-Mat veut, Al veut dire tout simplement allongement. Al-Mad veut dire allongement. Et les lettres de Madre, en langue arabe, font trois. Font trois, à savoir Alif, qui a pour voyelle Fataha, et Ya, qui a pour voyelle Kasra, et Wa, qui a pour voyelle Domma. Donc, pour un résumé, Al-Mad signifie allongement. Al-Mad signifie allongement ou prolongement, ou autrement dit, Al-Mad veut dire euh, extension et Almat a trois lettres Almat a trois lettres c'est à dire lettres de maths font trois la première lettre de maths c'est Alif et la deuxième lettre c'est Ya et la troisième lettre de maths c'est Wow et nous allons mettre ça au tableau cher apprenant je dis bien, lettre de maths font trois. La première, c'est la lettre Alif, étant une lettre maths, qui a pour voyelle Fataha obligatoirement. Et deuxièmement, j'ai la lettre Alia, étant, étant maths, il y a à deux formes d'écriture. Hein, la lettre Ya, étant maths, a pour voyelle Kasra obligatoirement. Et la lettre Wa est en mat à pour voyelle Dhamma, obligatoirement. Donc, les lettres de mat font trois lettres de mat. Et les lettres de mat comprend Alifun qui a pour voyelle Fataha, et Yaun qui a pour voyelle Kasra, et Waun qui a pour voyelle Dhamma. Donc, lettre d'extension qui veut dire Almat a trois lettres. Trois lettres. 
Alif qui a pourvoyé le Fataha, Ya qui a pourvoyé le Kasra et Waoun qui a pourvoyé le Domma. Et nous allons appliquer la lettre Mat al wa avec les sept premières lettres de l'alphabet arabe qui est bien évidemment marqué sur votre petit écran. Parce que nous avons vu de nos précédents cours Madel Alif, on a vu Madel Alif et nous avons adapté Madel Alif avec toutes les lettres d'alphabet arabe. Et on a aussi vu la lettre Ya et Mat qui a prouvé le Kasra avec tout l'alphabet arabe. Notre cours d'aujourd'hui, c'est Mat al -Wa. Et Mat al -Wa a pour voyelle Damma. Et nous allons appliquer Mat al -Wa avec les sept premières lettres de l'alphabet arabe qui est devant votre petit écran, mais est un neutre qui n'a pas de voyelle. Premièrement, je prends la lettre Alif. Je prends la lettre Alif, est un lettre, et je la ramène ici au tableau, comme cela est bien mentionné ici. Lettre Alif est là avec Hamza. Et lettre Alif est là avec Hamza, déjà avec la lettre Mad Waou, me donnera forcément, obligatoirement, ou. Pourquoi Parce que nous disons que lettre Mad Wa a pour voyelle d'homme. A pour voyelle d'homme. Même si nous ne mentionnons pas ici. Hein, la voyelle d'homme parce que la lettre wa est ici déjà étant une lettre de mat qui a pour voyelle forcément d'homme donc si je vois déjà alif et hamza et wa est en lettre mat juste à côté je dis tout simplement ou ou ça dit je prolonge la lettre je prolonge la lettre à partir de la lettre mat alwa qui a pour voyelle d'homme je prends la lettre Alba. La lettre Baoun, pour appliquer ma doigt avec la lettre Baoun, qui est devant votre petit écran, qui est devant votre petit tableau, qui est devant, euh, qui est devant vous ici au tableau, si je prends la lettre ma doigt rattachée à la lettre Baoun, me donnera tout simplement Bou, me donnera Bou. La lettre Madouaoun. La lettre Madouaoun, qui est déjà rattachée à la lettre Baoun, cela me donne tout simplement Bou. Bou. C'est-à-dire, je, je prolonge la lettre à partir de la lettre al mat al -wa. Je prends maintenant la lettre Taoun. La lettre Taoun, pour appliquer Madoua à la lettre Taoun, devant votre petit écran ici, neutre. Dès lors que je prends Mad Waoun pour appliquer ici la lettre Taoun, me donnera tout, tout simplement. Me donnera tout, tout simplement. Même si je ne mets pas de voyelle. Parce que nous avons dit Mad Wa a pour voyelle Damma. A pour voyelle Damma. Je prends maintenant la lettre Taoun devant votre petit écran, à la forme neutre. Je vais appliquer Mat Waoun sur la lettre Faoun et que j'ai déjà mis ici au tableau. Avec Mat Wa, me donnera tout simplement Fou. Me donnera Fou. C'est-à-dire, Mat prolonge les lettres. Et les lettres de Mat font trois. Alifoun, a pour voyelle Fataha, Yaoun a pour voyelle Kasra, Waoun a pour voyelle Domma. Et notre cours de jour, c'est Madoua. Parce que nous avons vu les Mad Alif et les Madia au cours précédent. Donc, Madouaoun, avec la lettre Thaoun, tout simplement ça me donne Fou. Madouaoun, avec la lettre Faoun, mais donne tout simplement Fou. Je prends également Madouaoun, étant une lettre d'extension, 
qui a prévoyé d'amma obligatoirement. Si je prends Madouaoun pour appliquer sur être djinn, me donnera ici djou. Vous voyez bien que je prolonge la lettre à travers l'être de mat wa. Al mat prolonge les lettres. Donc, je prends toujours mat waoun pour m'appliquer avec la lettre ha un devant votre petit écran à la forme neutre. Dès lors que je prends mat waoun pour appliquer sur la lettre ha un, me donnera ha Me donnera ha Ça y est, les lettres de mat font prolonger les lettres, allonge les lettres. Ce sont des lettres d'extension qui sont trois. Alifun, Afataha, Yaoun, Akasra, Waoun, Adam. Je prends toujours Mad, Waoun, pour appliquer sur la dernière lettre, Khaoun. Si je prends Mad, Waoun, pour appliquer sur la lettre, Khaoun, me donnera tout simplement Khou. Cher Aprina, voici comment on s'exerce avec les maths, que ce soit mat alif, ou mat ya, ou mat wa, mat font prolonger les lettres. Et les lettres des maths font trois. Font trois. Alif un approuvoyé le fataha, ya un approuvoyé le kasra, et wa un approuvoyé le damma. Chers apprenants, au plaisir. J'espère bien que nous allons nous retrouver à la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.